विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे केमिकल कायनेटिक्स म्हटलं की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी त्याच्यामधला डिफरन्स करायचाच या वर्षीच्या ऑलमोस्ट सगळ्या प्रिलिमच्या पेपरमध्ये बघितलंय मी की तो प्रश्न आहेच डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी त्यानंतर दुसरा जो क्वेश्चन आहे तो फळ्यावर आहे की इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हा येणारच परीक्षेत थेरॉटिकल आहे प्रश्न नाही आला थेरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल येणारच मग ह्याला हंड्रेड पर्सेंट शुअर क्वेश्चन म्हटलं तरी काय हरकत नाही ह्याचं एक्सप्रेशन मी या लेक्चरमध्ये घेणार आहे व्यवस्थित समजून घ्या आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉ बरोबर हाफ लाईफचं पण एक्सप्रेशन बघायचं आहे मग आपण काय करूया की पहिल्यांदा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कन्सिडर करूया की ए हा रिएक्टंट आहे आणि बी हे बी लिहिलंच नाही बरं कारण प्रॉडक्ट आहे म्हणूया आपण ओके मग मी यासाठी डिफरन्शियल रेट लॉ म्हटलं तर तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे रिएक्टनचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं आणि त्यामुळे मायनस डी ए बाय डी टी आणि हे प्रपोर्शनल असतं कॉन्सन्ट्रेशन प्रेझेंट ॲट दॅट इन्स्टंट म्हणजे हे ए म्हणजे काय आहे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ॲट टाईम टी म्हणूया आपण ओके म्हणजे पहिल्यांदा डिफरन्शियल रेट लॉ मी लिहिला आता मी काय करणार आहे की प्रपोर्शनलचं साईन काढतोय लक्षात घ्या मायनस डी ए बाय डी टी आणि इकडं रेट कॉन्स्टंट घेतोय के हा कोण आहे रेट कॉन्स्टंट आणि इन टू ए हे मायनस साईन इकडं दिलं तरी चालेल आता मी काय करणार आहे व्हेरिएबल सेपरेट करणार आहे लक्षात घ्या डिफरन्शियल इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे तसं म्हणजे मी ए ची टर्म इकडं आणणार आहे वन ऑफ ऑन ए आणि इकडं डी ए असं येईल मायनस के आणि इकडं डी टी इथं परत तुमच्या लक्षात आलं का बघा की आपण काय केलं एक फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कन्सिडर केली डिफरन्शियल रेट लॉ त्याच्यानंतर व्हेरिएबल सेपरेट वगैरे केले कॉन्स्टंट घेऊन आता ह्याला इंटिग्रेट करायचं आहे समजून घ्या मी एक्सप्रेशन अगदी जसं एक्झाममध्ये लिहायचं असं लिहून देत नाही आहे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला सांगू का पुस्तकात पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स आहे पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स त्याच्यावर तुम्ही नंतर बघू शकता मी एक्सप्लेन केल्यानंतर आता बघा जेव्हा इंटिग्रेट करायचं आहे समजून घ्या आता के हा कॉन्स्टंट आहे ना मग जेव्हा तुम्हाला इंटिग्रेट करायचं आहे ना इथं करू शकतो इंटिग्रेशन मॅडम अप्पर अँड लोअर लिमिट नाही आहे या केसमध्ये मग कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घ्यावा लागेल पण तसं न करता तुम्हाला माहित आहे जेव्हा टाइम इनिशियली झिरो असतो तेव्हा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनला आपण ए झिरो म्हणूया ॲट टाइम टी असेल तर कॉन्सन्ट्रेशनला आपण ए टी म्हणूया आपण ओके आता मला सांगा लॉग एक्सचं डेरिवेटिव्ह वन अपॉन एक्स मग वन अपॉन एक्सचं इंटिग्रेशन लॉग एक्स मग सेम केस अशीच आहे की वन अपॉन एचं इंटिग्रेशन लॉग लॉगच्या ऐवजी तुम्ही एल एन लिहा ए करली ब्रॅकेट देऊया आपण आणि लोअर लिमिट आहे ए झिरो आणि अप्पर लिमिट आहे ए टी मायनस के इथं वन आहे वनचं इंटिग्रेशन टी येणार लक्षात घ्या वनचं इंटिग्रेशन टी आणि इथं लिमिट आहे झिरो टू टी मग तीच व्हॅल्यू मिळणार बरं का टीच येणार आहे कारण लोअर लिमिट झिरो आहे अप्पर लिमिट टीच्या ठिकाणी टी पुट करणार आहे पण इथं मात्र अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट तुम्ही जेव्हा करणार तेव्हा अप्पर लिमिट ए टी आहे मायनस लोअर लिमिट ए झिरो आहे अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट ओके इथं मायनस के टी येणार ठीक आहे पण या मायनसमुळं मी इकडच्या दोघांची साईन चेंज करू शकतो ना म्हणजे या मायनसचा प्लस होईल आणि प्लसचा मायनस मी ही टर्म अगोदर लिहूया की एल एन ए झिरो मायनस एल एन ए टी दॅट इक्वल्स टू के टी तुम्हाला लॉकची प्रॉपर्टी माहिती आहे की मायनस म्हटलं की आपण डिवाईड करतो लक्षात घ्या म्हणजे मी एकदाच एल एन लिहितो आणि ए झिरोला ए टीनं डिवाईड करतो दॅट इक्वल्स टू के टी आता एल एन म्हणजे लॉक टू द बेस्ट ई असणार आहे मला लॉक टू द बेस्ट टेन हवं आहे मग मला टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे इन टू केचं मी अपॉन के करतो आता लॉक टू द बेस्ट टेन ए झिरो अपॉन ए टी दॅट इक्वल्स टू टी हाच आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता ह्याच्यावरच्या सगळ्या न्यूमेरिकलमध्ये हाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे तुम्हाला ओके मेन पॉइंट काय बघा की ए झिरो म्हणजे काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि ए टी म्हणजे काय रिमेनिंग शिल्लक हे लक्षात ठेवा बरं का म्हणजे एखाद्या रिॲक्शनमध्ये टेन पर्सेंट कन्झ्युम होत असेल टेन पर्सेंट मग सुरुवातीला किती होतं हंड्रेड पर्सेंट म्हणजे वर हंड्रेड येणार आता टेन पर्सेंट कन्झ्युम झाले याचा अर्थ नाईन्टी पर्सेंट शिल्लक मग डिनॉमिनेटरमध्ये शिल्लक किती व्हॅल्यू आहे ते घ्यायचं आहे मला सांगा हा तीन मार्काचा प्रश्न कुठं अवघड आहे तुम्हाला एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कन्सिडर करायचं आहे डिफरन्शियल रेट लॉ कॉन्स्टंट घ्यायचा आहे व्हॅरिएबल सेपरेट करायचं आहे आणि कुठला अवघड फॉर्म्युला आहे 
1 upon x integration ln x तसे 1 upon a चे integration ln फक्त एक काळजी घ्या हे माइनस साइन काय सांगा माइनस साइन ओके मग त्यामुळे तुम्हाला हे माइनस साइन साठी मी ऑर्डर चेंज केली आणि माइनस म्हटलं की मी डिवाइड केलं मग आता लक्षात आलंय आता इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन झालं ओके आता हाफ लाइफ आता हाफ लाइफ म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे कि हाफ लाइफ नावातच कळते तुम्हाला कि ती रिएक्शन हाफ कंप्लीट होणार आहे म्हणजे 50% रिएक्शन रिएक्टंट कंझ्यूम होणार आहेत म्हणजे बघा आता आपला टी चा फॉर्म्युला काय 2.303 अपॉन के लॉग द बेस 10 आणि a0 अपॉन at a0 अपॉन at ओके आता मला सांगा व्हेन बघा टी ची व्हॅल्यू टी हाफ म्हणजे हाफ लाइफ एवढी जर घेतली तर रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन जे असणार आहे ते सुरुवातीच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या हाफ असणार ना ओके मग आता आपण टी च्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करूया टी हाफ 2.303 अपॉन के तसंच ठेवावं लागेल मला लॉग टू द बेस 10 इथे ए 0 आणि ए टी ची व्हॅल्यू शिल्लक म्हणजे शिल्लक म्हणजे ए 0 बाय 2 ए 0 ला ए 0 कॅन्सल होईल म्हणजे मला असं मिळेल की टी हाफ इक्वल्स टू बघा 2.303 2.303 अपॉन के इनटू लॉग टू द बेस 10 2 कारण a0 ला a0 कॅन्सल आहे 1 अपॉन 2 चा वरती रेसिप्रोकल 2 होणार ना आता एक लक्षात घ्या 2.303 लॉग टू द बेस 10 2 ची व्हॅल्यू 3010 अपॉन के मी तुम्हाला सांगू का आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करणार म्हटलं लॉग टेबल वापरणार म्हणून नका लक्षात घ्या का कारण हाफ लाइफ चा फॉर्म्युला फिक्स आहे 0.693 म्हणजे त्यामुळे तुम्हाला ती व्हॅल्यू माहिती पाहिजे लक्षात घ्या आणि अपॉन रेट कॉन्स्टंट हा हाफ लाइफचा फॉर्म्युला फक्त फर्स्ट ऑर्डर साठी आहे हे डोक्यात ठेवा फक्त फर्स्ट ऑर्डर साठी आहे तो झीरो ऑर्डर साठी नाही आहे एक लक्षात घ्या इथे के वर तो डिपेंड आहे रेट कॉन्स्टंट डिपेंड आहे कॉन्सन्ट्रेशन डिपेंड नाही आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन डबल ट्रिपल हाफ काही करा हाफ लाइफ चेंज होणार नाही फर्स्ट ऑर्डर साठी मग तुम्हाला प्रश्न कसा येईल Define half life and derive expression for it. My expression to malami delay, but definition kusta katli bagun lia. Gammat manje half life apla la physics made pana hai, titli definition me glia hai. Half life gale or shimitro da far part hota, titli definition me glia. Chemistry paper made kusta katli definition liha. Ata mi kai karto baga ki pailanda ja apan gate la half life expression integrated rate law tayar kela to first order sati. Ata apan which are korea zero order sati. मैं directly reaction rate uh, differential rate law ली तो मुझे आसा है नार बगा कि minus dA by dt that equals to k आनि a raise to 0 रे बड़ा नो a raise to काई सांगा 0 0 ओड रहा है ना मुन a raise to 0 first order आसतर a raise to 1 आला आसतर ओके आता लक्ष दे आप variable separate करता ना या side ला minus dA नार आनि या side ला dT नार इंटीग्रेट करताना तुम्हाला माहितीच आहे लक्षात घ्या 0 असताना इनिशियली a0 ऍट टाइम t a आणि t आता लॉजिक असं आहे हे माइनस आहे कर्ली ब्रॅकेट देऊया आपण याचा कोएफिशिएंट 1 आहे जसं x चे डेरिवेटिव 1 म्हणजे 1 चे इंटीग्रेशन x तसं इथे 1 चे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dA असल्यामुळे a येणार अपर लिमिट a t लोअर लिमिट a0 अँड दैट इक्वल्स टू k t येणार आहे अपर लिमिट t आणि लोअर लिमिट कोण आहे 0 आता गंमत बघा माइनस साइन इथेच आहे पहिल्यांदा तुम्ही अपर लिमिट पुट करणार a ची ठिकाणी a t लिहिणार माइनस a 0 लिहिणार तोंडी सांगतोय पण या माइनस मुळे त्याची साइन परत चेंज होणार तेव्हा तुम्हाला फायनली काय मिळणार आहे की a 0 आणि माइनस a t दैट इक्वल्स टू k t मग मला मिळाला t चा फॉर्म्युला काय मिळाला की a 0 माइनस ए टी आणि अपॉन के मग हा जो टाइमचा फॉर्म्युला आहे हा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हा कोणासाठी आहे झीरो ऑर्डर रिएक्शन साठी आहे लक्षात घ्या ओके कोणती झीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक आहे आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जर टी ची व्हॅल्यू टी हाफ घेतली तर रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन जे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याचा हाफ असतो मग चला ही व्हॅल्यू इथे पुट करूया ना मग टी इक्वल्स टू काय येणार हे ए झीरो तसंच राहणार a t ची व्हॅल्यू a 0 बाय 2 आणि बाय k ओके आता ऐका माझं हे 1 आणि हे -1 बाय 2 बाय 2 म्हणजे हाफ ना मग 1 मधून हाफ माइनस केले की हाफ येणार म्हणजे तुम्हाला वरती a 0 राहणार हाफ म्हणजे 1 बाय 2 आणि हे k तसंच राहणार आहेत मग हा हाफ लाइफचा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला a 0 बाय 2 k 
जीरो ऑर्डर सा लक्षा घया कशा सा संगा जीरो ऑर्डर सा आता मेन पॉइंट असा आहे की झिरो ऑर्डरसाठी इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर हाफ लाईफ डिपेंड आहे बरं का फक्त के वरती नाही ओके आता समजून घ्या मी काय केलं बघा लक्षात घ्या की फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डर साठी इंटिग्रेटेड रेट लॉ हाफ लाईफ याचे फॉर्म्युले मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा पण आणो आणि हे एकदा लिहून काढा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी काय करणार आहे की याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स घेणार आहे मग तोपर्यंत थेअरी तुमची परफेक्ट करा ना कदाचित आज संध्याकाळी मी तुम्हाला न्यूमेरिकलचा व्हिडिओ सुद्धा प्रोवाइड करेन की जेणेकरून केमिकल कॅनेटिक्स फिनिश होईल केमिकल कॅनेटिक्समध्ये दोन प्रश्न तर खूप महत्वाचे आहेत ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी दुसरं इंटिग्रेटेड रेट लॉ आणि थोडेसे रेट लॉ किंवा डेफिनेशन पण आहेत बरं का आता एक काम करूया आपण झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी विचार करूया बरं का मग झिरो ऑर्डर रिॲक्शनसाठी रेट इक्वल्स टू के आणि ए रेस टू झिरो येणार बघा आता जे मी एक्सप्लेन करणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला त्याचा फायदा होणार आहे आपल्याला आता मला सांगा रेटचं युनिट एम एस इन्व्हर्स म्हणजे मोलॅरिटी किंवा ह्याच्याऐवजी मोल्स पर डी एम क्यूब टाईम इन्व्हर्स मग मला सांगा झिरो ऑर्डर असल्यामुळं ही टर्म तरी तर राहणारच नाही आहे बरोबर आहे म्हणजे केचं युनिट तेच येणार ना म्हणजे आपण एक काम करूया बघा आपल्याला काय करायचं आहे लक्षात घ्या इथं मी के लिहितो युनिट युनिट लिहिलं ना बघा लक्षात घ्या आणि झिरो ऑर्डरसाठी एम एस इन्व्हर्स असं येणार लक्षात घ्या केचं युनिट ओके आता फर्स्ट ऑर्डरचा विचार करूया बरं का बघा फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे इथं रेस्ट टू वन येणार याचं युनिट फिक्स आहे एम एस इन्व्हर्स इकडं के कॉन्सन्ट्रेशन मोलॅरिटी मोल्स पर डी एम क्यूब हे काय होतील कॅन्सल म्हणजे सेकंड इन्व्हर्स म्हणजे फर्स्ट ऑर्डरसाठी टाईम इन्व्हर्स म्हणजे सेकंड इन्व्हर्स मिनिट इन्व्हर्स जसं दिलं असेल व्हॅल्यू ते लॉजिकली विचार करा आता सेकंड ऑर्डर जर असेल सेकंड ऑर्डर इथं टू येणार आता होणार आहे काय बघा समजून घ्या म्हणजे मला इथं खाली लिहितो बरं का मी एम एस इन्व्हर्स इक्वल्स टू के आणि एम स्क्वेअर मी इथं लिहितो याला स्क्वेअर कॅन्सल होईल एम रेस टू प्लस वन वर गेल्यावर एम रेस टू मायनस वन होईल म्हणजे सेकंडसाठी बघा आता सेकंडसाठी एम रेस टू मायनस वन हां आता मी लॉजिकली सांगतो थर्डसाठी एम रेस टू मायनस टू एस रेस टू मायनस वन फोर्थसाठी एम रेस टू मायनस थ्री हां आता सांगू तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला मी एम सी क्यू सुद्धा घेणार आहे त्यात एम सी क्यू अशा आहेत फुल डाटा दिला आहे केची व्हॅल्यू दिले आणि फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन मुलं नको ते कॅल्क्युलेशन करून बसतात तुम्हाला सांगतो केची व्हॅल्यू दिले ना त्याचं युनिट काय दिलं बघा ना आणि जर युनिट तुम्हाला टाईम इन्व्हर्स दिले तर ती फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे दुसरं काय करायचंच नाही आहे लक्षात घ्या तर हा चार्ट अतिशय महत्वाचा आहे मग काय लक्षात आलं तुमच्या रेट कॉन्स्टंट युनिट ऑर्डरवर डिपेंड आहे त्यानुसार व्हॅरी होत आहे पण रेटचं युनिट एम एस इन्व्हर्स हे फिक्स आहे मग या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत सांगू का न्यूमेरिकल्स अतिशय सोपे आहेत अतिशय सोपे ठीक आहे फक्त काय होतं माहित आहे का की कॉन्फिडन्स ठेवा ओके न्यूमेरिकल्स फार मोठ्या मोठं टेन्शन घ्यायचं नाही आहे थोडंसं वाचायचं गिवन डाटा बघायचा नाही तर संध्याकाळपर्यंत वाट बघा मी लेक्चर अपलोड करणारच आहे म्हणजे केमिकल कॅनेटिक्स आज तुमचा एकदम परफेक्ट होणार आहे लक्षात घ्या करा चांगला अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद